coup, je, je suis à Montlijon aujourd'hui à l'issue de huit jours de marche, de pèlerinage depuis Paris jusqu'à du coup Montlijon. Huit euh, jours euh, décidés de, de longue date, euh, comme un, une volonté de ma part de, de cheminer vers le Mont-Saint-Michel, donc euh, pour suivre tout le, le GR22 en partant de, depuis Paris, c'est là où j'habite donc je, de, 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 mon, depuis mon domicile, euh, jusqu'au Mont-Saint-Michel. Et donc euh, étant jeune professionnel, je ne pouvais pas euh, m'octroyer une, une interruption aussi longue qui m'aurait permis d'aller jusqu'au Mont-Saint-Michel, donc j'ai fait une, un premier tronçon. Euh, qui m'a mené un peu fortuitement, euh, je dirais surtout par la, par la Providence, euh, à Montlijon en ce, en ce euh, 14 novembre, euh, voilà, jour, de, jour de pèlerinage euh, au sanctuaire de Montlijon. Donc euh, ces huit jours de marche euh, ont commencé à la place à Saint-Séverin exactement, euh, suivi d'un passage à la place Saint-Michel, euh, puis sur le parvis de Notre-Dame avant du coup de, de franchir ben, du coup, les Hauts-de-Seine, euh, les Yvelines, une partie de, de l'heure, euh, un peu d'heure et loire, et puis euh, l'arrivée dans l'Orne euh, pendant huit euh, pendant jours à raison d'une trentaine de kilomètres de marche par jour. Donc euh, l'objectif c'était vraiment de, de pèleriner. Donc euh, je me suis octroyé pendant chaque journée de, de mon pèlerinage des temps de prière, euh, temps de prière à la miséricorde divine, temps de prière à, à la Vierge Marie, euh, temps de prière à Saint Joseph pour, pour m'accompagner, temps de prière à Sainte Marguerite Marie et enfin un temps de prière important le soir euh, à Saint Michel et, euh, et aux différents cœurs des anges parce que du coup euh, l'objectif, le point final du, du pèlerinage étant euh, le Mont Saint Michel, euh, j'ai vraiment cette volonté d'inscrire ma marche sous le, le regard de, de Saint Michel. Donc comme je voulais que ce soit vraiment un euh, une marche un peu engagée euh, physiquement euh, voilà, et puis humainement. Du coup, j'ai décidé de, de passer la plupart de mes nuits en bivouac. Donc j'ai euh, évolué en autonomie, donc avec une tente, euh, but à gaz, ce qui m'a permis de, du coup, de, de bivouaquer à différents endroits au long de, de, mon, de mon chemin, euh, notamment à côté de, pour commencer à côté de Vélizy, Villa Coublet, puis à côté d'Orgerus. Euh, bref, j'ai passé une nuit en gîte à Boncourt, euh, où j'ai été très très chaleureusement accueilli par, euh, par le maire et son assistante euh, la commune qui était ravie de, de rencontrer un marcheur sur euh, du GR22 qui va vers le Mont-Saint-Michel. Euh, et puis j'ai à nouveau passé plusieurs nuits euh, sous tente dans différentes euh, forêts euh, des, euh, aux alentours de Dreux, euh, puis à côté de Chênebrun, euh, avant d'arriver à, à Montlijon donc, le samedi soir euh, veille, du, veille du, du pèlerinage. Euh, donc toutes ces... Toutes ces, toutes ces journées de marche, toutes ces nuits de, de bivouac et ces, ces, quelques, ces deux nuits de, en, en gîte euh, voilà, m'ont permis de, de cheminer euh, intérieurement, de, de, de prier, de, de souffrir un peu aussi avec, euh, avec mes jambes qui étaient un peu lourdes, de, de nombreuses ampoules aux pieds, etc. Malgré pourtant un équipement qui, que j'avais jugé suffisant, euh, j'ai quand même aussi pu admirer euh, euh, très belles choses, notamment une très belle nature euh, dans ses couleurs automnales avec un soleil chaleureux, euh, des couleurs magnifiques dans, dans les forêts de, de Dreux, de, de Meudon, euh, bref c'était extraordinaire. Je peux aussi admirer une très belle faune, beaucoup de faisans, quelques chevreuils, c'est toujours sympathique d'en croiser sur la route, beaucoup de canards sur l'Avre, c'était aussi, aussi très sympa de voir tout ça. Euh, voilà, J'ai aussi rencontré les, quelques personnes euh, qui euh, connaissaient le GR22, euh, et du coup avec qui j'ai pu échanger, euh, qui m'ont reconnu, euh, soit l'un dans un supermarché, l'autre sur le, le chemin, euh, un autre en se croisant sur, le, sur, sur la route, euh, voilà, un peu euh, euh, voilà, interloqué ou se, ou se rappelant pour ceux qui l'avaient déjà fait euh, leur, euh, leur marche passée. Euh, et c'est vrai qu'après, bon, le chemin était quand même assez, euh, assez solitaire, il n'y a pas beaucoup de, de gens sur ce sur chemin vers le, vers le Mont-Saint-Michel, mais, euh, mais c'était beau parce que j'avais le sentiment un peu de m'inscrire dans cette vieille tradition euh, française et européenne du, du, chemin vers, du chemin de pèlerinage vers le Mont-Saint-Michel qui était quand même très actif euh, par le passé au Moyen-Âge et jusqu'à jusqu la Révolution. Et donc je me suis dit que c'était un bon début pour, pour commencer. Et donc je suis bah, très, très content d'avoir pu euh, marcher ces huit premiers jours. Maintenant il faudra que je, que je continue et fasse une étape supplémentaire pour arriver jusqu'au Mont-Saint-Michel. 
et, euh, et en espérant du coup euh, arriver à l'abbaye euh, et, euh, et vers Saint-Michel au, au péril de la mer en traversant la baie dont je me réjouis d'avance. Donc en effet c'était deux jours avant de, de partir, j'avais pourtant fait mon, mon plan d'étape euh, dans le train lors d'un déplacement professionnel où je m'étais dit que je m'arrêterais à Malétable. Malétable c'est une, une petite... Euh, une, petit village euh, qui est 16 bornes avant euh, Montlijon. Deux jours avant, je reçois un mail de Hosanna euh, qui parle de cette neuvaine à Marie Libératrice euh, fêtée le 16 novembre. Euh, et donc du coup, bah, ça m'a un peu interpellé puisque du coup, moi qui déjà m'étais prévu mes cinq temps de prière par jour euh, pour cheminer euh, pendant mes, mes quelques jours, je, je vois ce, cette proposition euh, d'une neuvaine euh, bon, qui ne collait pas exactement du coup, avec mes dates, alors je ne l'ai pas retenu. Mais tout de suite, ça a fait tilt sur, euh, sur l'étape à Montlijon. Euh, en effet, je n'avais pas prévu ça. Mais dès euh, le, mon premier jour de marche, je me suis dit que Montlijon pourrait probablement être euh, finalement mon point d'arrivée euh, au, au bout de ma semaine, au bout de mes, mes 9 jours initialement. Euh, et donc du coup, je, je l'ai eu en tête assez rapidement. Euh, au début, j'ai dérogé à mon plan en marchant moins que ce que j'avais prévu. Et puis finalement, euh, m'apercevant que j'arrivais à atteindre 30 à 32 km par jour euh, de marche, et ben, du coup, euh, j'ai réalisé que mon Lijon pourrait, sera bel et bien mon, mon point final de cette première semaine. Euh, et notamment, du coup, même d'y arriver en 8 jours, ce qui du coup m'a permis euh, pleinement de, de profiter de, de ce... Du, du dimanche, donc du neuvième jour, quoi, du dimanche, euh, pour, ben, pour aller à la messe, pour même euh, profiter de la veillée la, la veille et, et me confesser, euh, et puis pour découvrir du coup le, le sanctuaire et, et prier à me confier à Marie euh, Libératrice, dont je ne connaissais pas la dévotion, euh, sachant que du coup ce, ce pèlerinage en tout cas était quand même un, pour moi une source d'abandon, en tout cas je recherchais un certain abandon, d'où le fait de le faire en solitaire aussi, de le faire tout seul. Euh, un certain abandon personnel de me détacher de, de certaines, euh, certaines conduites passées euh, euh, voilà, qui, qui me pesaient un peu euh, et donc du coup de discerner un peu d'un point de vue spirituel sur, sur ma vie et donc c'est vrai que ça, cette étape bah, coïncide avec le but recherché dans, dans ma marche vers le Saint-Michel sans que je m'y attendais pleinement en fait euh, donc c'est vrai que c'est assez extraordinaire que je me retrouve, de se retrouver à Montlijon euh, alors que je ne l'avais pas prévu et que pourtant du coup l'objet de mon, ma marche euh, coïncide avec le, le, comment les, les enjeux, euh, la dévotion du, du sanctuaire. L'œuvre expiatoire, exactement. Il y avait en effet une volonté, de, il y avait une certaine, euh, une certaine volonté dans cette marche d'expier de, bah oui, de, euh, c'est un mot un peu fort, ça qui peut choquer un peu, mais c'est qu'il y avait quand même cette volonté d'expier de, certains pans de ma, de ma vie passée. Voilà, donc en effet, j'arrive au milieu de ce, de ce pèlerinage du, du ciel euh, et je découvre une, une, grande, une grande dévotion. Je découvre cette dévotion aux défunts, cette dévotion aux âmes du purgatoire, euh, dont je suis sensible aussi euh, par les chers conseils de ma, de ma maman. Euh, mais voilà, je découvre beaucoup de gens qui viennent et qui de différents horizons, euh, donc, notamment j'ai pris tous mes repas à la, au réfectoire euh, de l'ermitage et donc du coup j'ai pu discuter avec les uns et les autres, en effet les, les, les origines et les motivations profondes sont quand même très, très diverses, euh, souvent tournées vers, le, oui, vers, le, vers la perte d'un être proche, etc. Et donc du coup dans ces, dans ces pèlerinages du ciel que je ne connaissais pas du tout, donc euh, tout, le, tout le, le programme proposé par, par mon Lijon, ce qui m'a permis du coup de... De, de vivre quand même mon, mon neuvième jour de pèlerinage euh, euh, pleinement et vraiment sous l'œil de, de Marie.